Efendim herkese iyi akşamlar. Bir programla daha canlı yayında karşınızdayız. Ben Deniz Özcan Saraç. Seçim 2023 programımız tüm hızıyla devam ediyor ve inşallah 14 Mayıs seçim tarihine kadar adayları burada bu stüdyoda ağırlamaya devam edeceğiz efendim. Bugün hem Ereğli siyasetini hem de Ereğli tarımını ele alacağız. Hani hep sürekli seçim ağırlıklı konuşmayacağız. Çünkü Ereğli'de özellikle çiftçileri yakından ilgilendiren bazı gelişmeler oluyor. Mesela bunlardan bazıları süt fiyatlarının düşmesi ancak marketteki rafa düşen bu süt fiyatlarının yansımaması. Et fiyatlarındaki son durum. Ereğli'de kuraklık var mı? Barajda şu an su durumu nasıl? Tüm bunlarla ilgili sorularımızı yanıtlayacak olan konuğumuz Ereğli Ziraat Odası Başkanı Sayın Abdullah Çelik. Sayın Çelik hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Uzun süreden bu yana yayın yapmamıştık. Evet, Sizleri özledik evet, efendim. Evet. Bizi kırmadığınız için şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Umut'cum. Konumuz Sayın Abdullah Çelik. Evet özellik Sayın Başkanım. E, tabii ki Ereğli'de tarım denilince, e, zirai faaliyetler denilince akıllara ilk gelen sivil toplum kuruluşunda e, anlamında e, Sayın Abdullah Çelik hı hı. ve zaman zaman da Ereğli'nin siyasi arenasında yapmış olduğu çıkışlarla da hı hı. E, adından bir hayli söz ettiren bir isim. Hı hı. E, ben Sayın Başkanım'la her ne zaman program yapsak büyük keyif alıyorum. Ben de e, hoş geldiniz diyorum ya bu programın da büyük keyif vereceğini düşünüyorum. Biz, ben de Sayın Başkan'la ne zaman program yapsam ertesi gün hep böyle bakmışsın ki bir bomba patlamış. <gülüyor> Herkes onu konuşuyor. <gülüyor> Mesela en sonki program öyle evet. olmuştu. Filmi çekip Sayın, bırakın. Evet. Sayın Abdullah Çelik gerçekten de e, çok önemli konulara değinmişti. Aslında şimdi onu sorarak başlayacağım ama e, bir hatırlatma yapmak istiyorum değerli izleyenler. Lütfen sizler de Sayın Abdullah Çelik'e sorularınız varsa bizim e, sosyal medya hesaplarımızdan yorum olarak gönderin. Facebook'tan, YouTube'dan, her taraftan şu anda yayında olduğumuzu hatırlatalım ve ben ilk soruyu sormakla başlayayım. Şimdi Ereğli tarım, tarımını konuşacağız ama Sayın Abdullah Çelik Ereğli siyasetinde de bilinen bir isim. AK Parti'nin yönetiminde yer almıştı önceki dönem ve buna bağlı olarak 4-5 ay önce yine bizim konuğumuz olmuştu Umut Yaygır ve benim. Çok önemli bir açıklamada bulunmuştu. Genel seçimlerde bağımsız aday olacağını ifade etmişti. Hı hı. Ama sonuç itibariyle başvurusunu yapmadı. Ben bu konuyla başlamak istiyorum. Hemen akabinde lütfen ister de sorularınızı gönderin. Sayın Çelik'e bir, e, birlikte sorularımızı iletelim. Bağımsız aday olacağım dediniz ancak olmadınız. Nedir efendim bunun altındaki ee, ilerleyen evet, sebebi? Evet Özcan Bey biz ne dedik? Erelimizde adaylar, aday adayları, partiler... Ereğli'nin eşlerinin, Ereğli'nin çocuklarını, Ereğli'nin önde gelen, yani bu işi yapabilecek insanlar çıkmazsa hı hı. bağımsız aday olacağını o zamanlar e, söyledim. Yani 6 ay mı oldu? Bir sene mi oldu evet. biz bunu konuşalım? Yani altı ay, bir sene falan oldu. Hı hı. Ama yani seçim süreci başladı, biz bir seçim süreci geçirdik. Ziraat Odası'nın e, seçimleri vardı Şubat'ta. Kendi seçimlerimizi yaptık. Seçim süreci başladı ve Ereğli'de aday adayları çıktı. Hı hı. Yani her partiden aday adayları. E, tabi buraları, buraları gözetledik. E, gerçekten yani bu işi yapabilecek insanların aday adayı olduğunu gördük. Partimizden, öbür partilerden yani hemen hemen her partiden kıymetli, değerli insanların aday adayı olduğunu gördüm. Yani dedim ki kesin partiler illa ki yani bu Ereğli 150 bin nüfuslu bir şehir hatta 150 bin de üstüne çıktık yani kesin her parti bir yerde seçilebilecek yerlerden hı hı. kesinlikle yani adayları koyacak hı hı. bizim Ereğli'mizden de birkaç e, yani aday olur diye bekledim yani gider sıralamalar diye bekledim yani ben işin buraya geleceğini yani e, şu pozisyona geleceğini hiç e, yani düşünmedim bile gerçekten yani Son gün mesela başvuru olmadan önce saat 15'i e, yani 3'ü 3.30 gösterdi. Partilerin son, aslında adayları belli olmuştu. Son günü e, aday adayı gerçekten de olurdu, ol, olmayı da düşündüm ama bizde şöyle bir şey var. E, Özcan Bey, hı hı. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılıp meclise düşmen lazım. Yani Ziraat Odası yönetimindeki olan bir insanın bir ay önceden yani genelde herkesin süreci istifa süreci var ya hı hı. o süreçte istifa etmemiz gerekiyordu. Meclise hı hı. düşmemiz gerekiyordu. Yani ha e, <gülüyor> tabii olur muyduk? 
Onu da izliyorsunuz. Ama bir şikayet olduğunda yani hem şey olduğunda sıkıntıya düşecekti yani neticede o da olacaktı yani Abdullah Çelik bugün aday olursa e tabii ki çok çok şey, şikayet olurdu. Tabii ki olacak. Neticede oy alacağım yani bir oy alma potansiyeli yani potansiyelimizin olduğunu yani bu şehirde bir gerçekten istendiğimi ama Özcan Bey e, emin ol hı hı. gerçekten ne kadar insan aradı ya ya neredeyse beni dövecekler ha yemin hı. ederim Neden sana çıkmadın? yani sen niye bağımsız aday olmadın sen niye olmadın ya o kadar şey gördüm ki insanlardan ya Esad'ın ya fırça yiyorum şu an ha Evet, neden olmadı? Gören bana kızıyor. Daha hala bu devam Hala ediyor. gelen giden hala sen nasıl bir adamsın, sen niye aday olma? Hani sen söyle... Ya arkadaşım biz şunu söyledik. Yani gerçekten yani seçilebilir sırada. Hı hı. Yani elimizin çocukları. Ben bunu hep söyledim. Bizim partide de aynı yine aday adayları vardı. Halil Ağabey adaydı. Mesela Özkan Bey adaydı. Çoktu yani. Gerçekten yani önemsediğim insanlar yine aday aday olduydu. Yani olabilirdi. Sıralamamız e, Burhan Ettin şey, Seven Can, Can Bey Hı. önde bizim ama ben partilerde şunu beklerdim. Yani biz atıyorum Ali abi 10. sıradan gitti AK Parti'den. 10. sıradan yine en kötü şartlarda hani Halil abi de koysalar veya başka birini de koysalar 9-10 gibi düşünüyordum. Ki rahat rahat gidebilecek yerler. Ha 11 gider mi? Zorlar. Belki yani inşallah gider. Yani Seven Can da gider inşallah. Yani o da gitsin. O da bizim memleketimizin çocuğu. Yani beyefendi biri gerçekten bu işi yapabilecek bir insan. Ki keşke için çalışılmalı. CHP'den de Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yani bugün Beysel Bey var, çok sevdiğimiz dostumuz işte Ercan Bey, Halil Ercan, Halil Ercan, Ercan Bey, Bey var. Beysel yani, Bey 15 değil aslında kaydırılıyor. Yani gerçekten yani bugün ya 15 yani 15. sırada yani bir de oradan da kaydır. Ya gerçekten yani gerçekten Ereğli şok oldu ya. Yani hemen hemen tüm partilere şok oldu. Ee, bayağı bir acayip oldu. Arada fırçayı ben yiyor. Pasta da fırça yiyor. <gülüyor> Vay sen niye? Ya arkadaş ben ne bileyim tüm partilerin yani sanki anlaşmış gibi hepsi de. Keşke olsaydım dediniz mi? Tabii ki dedim. Yani tabii ki dedim. Yani bu insanların bu teveccühünü, bu şeyini gerçekten de üzüldüm yani. yani Tam ama, dönemiymiş diyorsunuz yani. Ama sürece baktığımızda gerçekten yani ilk süreç gerçek güzeldi. Yani aday adaylarımız güzeldi. Ereğlimizin mesela partimizin hepsi güzeldi. Yani arkasında e, kitle olan insanlar. Tabii ki mi? yani neticede e, yani konulabilecek adaylar vardı. Her partide vardı. Yani Hepsi olabilirdi ama yani neticede bilmiyorum ki bir acayiplik oldu ya yani buralar bu, bu, biz bunu hak etmedik ya. Ereğli şunu diyor yani biz bunu hak etmedik diyor ya. Yani yine en seçilebilir de yine AK Parti'nin adayı yani Seven Can Bey başka da yani seçilebilir yakın bir aday. Diğer partileri... Yani bana göre yok. Yani 5. sırada CHP adayı olmuş Halil Bey diyor ki ben seçileceğim. Ya, ya kardeşim şimdi bu, bu nasıl yani bu bence pek... E... inandırıcı gelmiyor mu? Hani hayır yani bir, bir, her, her partinin bir oy potansiyeli var. Özcan Bey burası Konya. Yani değil mi? Hani bir de şöyle ha, Konya tarihinde mesela CHP'nin 5 vekil çıkarttığı görülmüş mü efendim? Özcan Bey 5 vekil çıkarttığı neden görülecek? 50 yıldır CHP Ereğli'den zaten aday koymamış. 50 yıldır. Ya 50 yıl aday koymamışım. Ha bir seferde koy. Yani e, bizim AK Parti'ye işte millet kızıyor işte şu oldu bu oldu. Ya her dönemde bizim vekilimiz oldu ya. Doğru mu? AK Parti'nin kuruluşundan bu yana evet yani. partinin kuruluşundan bu yana oldu. Tabii ki. Ama bu, bu dönem olacak mı? Orası belli değil. Şöyle yani her dönemde illa ki yani Ereğli'de şu an e, yani tabii ki Partiye de yani insanlar şey yapıyor da her dönem illa ki vekilimiz oldu. Hı. 50 yıldır öbür parti hiç koymamış. Ya bir, yani bir sefer koyun da. Yani birini sıraya koymadılar. CHP ikiye koydu ama çıkamadı Ereğli'den biliyorsunuz. Hı. Şimdi mesele bire ikiye, üçe, beşe koymak değil Özcan Bey. Yani seçilsin diye koymak mesele. Yani üçe ben de varım, dörde koyun, beşe koyun, alt. Tüm Ereğli kosan olacak. Çıkabilirin altını. Dok ondur. Tam on yapsın değil Tabii yani. Tabii ki onun peşinde koy. Ne olacak ki? Yani tüm Ereğli'den koy. 
Üçten altın hepsini yaz gitsin. Ne olacak ki? Seçti yani mesele, mesele buradaki mesele şuydu. Her parti gerçekten seçilebilecek sıralardan el ele yer vermesi gerekiyordu. Hı hı. En büyük problemimiz şu anda. Tabii ki problem. Yani neticede yine yani seçilselerdi her partiden yani A partisi, B partisi biz onu gözetmedik. Biz yani olsun da her partiden birer tane vekil olsun. Neticede vekil bu şehrin vekilidir arkadaşlar. Yani CHP'si, MHP'si şeyi olmaz. Ereğli vekili ise Ereğli vekili bitti. Her zaman herkes kapısını çalabilir. Biz bir derdini, o bir mantıkla bana. baktık. Olur dedik, kollar dedik, koyacaklar dedik. Yani neticede baktık. Apo, ortalık toz duman. Ha Türkiye genelinde de sanki basından takip ettiğime göre yani sağdan soldan dostlarımız, arkadaşlarımız işte o da başkanlarla falan e, ufak tefek hani görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Yani bu sıkıntı sanki herhalde değil gibi her yerde var. Yani bu adaylık meselesinde bence her yerde bir problem var. Ama burada seçimin sonucunu ciddi bir etkileyecek. Yani. yani burada seçimin sonucunu etkilemez mi Özcan Bey? Yani burada en yakın seçilecek aday kimse ben bir vatandaş yani ben olarak değil de bir vatandaş olarak şöyle bakar. Yani kim gidebilir? Atıyorum AK Parti'nin adayı gidebilir. Tabii ki vatandaş ona atar. Ona yüklenir. Gidebilecek adayı atacak. Yoksa nereye atsın adam oyunu? Nereye atacak oyunu? Herkesin bir partisi var Özcan Bey. Evet. Bu değişmez. Ama şu değişir. Yani e, hani Ereğli'den gitsin diye bir değişiklik olur. Bu nasıl olur? Atıyorum e, 50 bin oy alacak bir parti. Ne olur? İşte bu arkadaş gidebilir diye hani bizim bir şey duygumuz vardır biliyor musun? O kabarır. Biz ne yaparız? 50 bin, 30 bin destekledik, destekleriz. O insanı göndeririz. Bu olur. Başka yani olacak bir şey yok ki. Peki şimdi e, biliyorsunuz e, Konya genelinde dört bağımsız aday var, üçü Ereğli'den. Evet. Onların şansını nasıl görüyorsunuz? Şimdi bağımsız adayla şöyle e, Özlem Bey, bağımsız adayın oy toparlayabilmesi için ortam yani ortam adamlar olması lazım. Artı e, tabii ki yani inşallah kazanırlar orada sıkıntı yok ama Ereğli tarım şehri tarımla çok iç içe olan insanlardan yani biz kendimiz burada övmeyelim de çok tarımla iç içe olan insanlar daha güzel oy alır diye düşünüyorum. Benim olmam gerekiyordu. Yani şimdi yani, tabii ki bak Özcan Bey bir evet. sanayici belli bir kitleden oy alır. Efendim bir müteahhit belli bir kitleden oy alır. Ama bir tarımcı Ereğli mi? Tabii ki yani e, bugün Ereğli'de Ziraat Odası'na kayıt ne kadar üye var? 36.400 kişi. Kendi tarımcı değilse bir yakını tarımcıdır. Tabii ki. Yani 36.400'ü 3'e çarparsan ne yapar? Tabii. 100.000'i geçen bir tarımla e, haşır neşir olan insan var burada. 110.000'e yakın vatandaş. Tabii ki. Yani bizim e, yani çok büyük şansımız vardı bu işte. Yani benim şahsen e, yani bu iş yani benim düşündüğüm gibi gelişmemiş olsaydı biz e, Ereğil için bizim yani illa olacağız diye ben hep şunu derim ben illa şurada bir şey olalım diye düşünmüyorum. Ben bu şehre bu Ereğil'imize ya kim bir ufak hizmet yapalım diye ya. Boşa zamanımız geçmesin. Bak arkadaşlar işimizi gücümüzü her şeyimizi zamanımızı bırakıyoruz. Bir kurma veya bir yere gidiyoruz. Niye? Faydalı olalım diye. Yoksa derdimiz ne ya? Maksatımız. Benim yazanım var, koltuğum var, işim var, ticaretim var, şirketim. Bir koltuk meselesi değil bu. Yani belli bir seviye kendine çalışmışım. Atıyorum 50 yaşına gelmişiz, 55 yaşına gelmişiz. Çalışmışız. Yani kendimize çalışmışız. Belli bir yaşta son... Hey, belli top... olduğumuzu duyuyoruz. Tabii ki. Hayır, hayır. Topluma... Hizmet etmek ya gerekiyor. Ya benim oğlum şey yetişti, atıyorum kızım yetişti. Onlar benim işlerim görüyor zaten. Artık devrittik. Biz ne yapmamız lazım? Topluma, vatan... Yani... Yaşadığımız şehre biraz da hani, tabii ki biraz hizmetkar olalım. Yani bir faydamız olsun. Ya yani ölüp gideceğiz. Hocam Şimdi ben, anladım, anladım. anladığım kadarıyla siz eğer durumun böyle olduğunu, olacağını evet. daha önceden gözlemseydiniz mutlaka da kesinlikle, olurdunuz. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Bunun pişmanlığı var yani. Bunun var. Net olarak yani var. Niye var? Ben yani bir çiftçi olarak çiftçilerin insanların hakkını 
savunmak için önüne düşerdim. Her türlü, bakın ben hiç kimseye ayrılmam özlem ben. Benim kapıma kim geldiyse illa ki o adamın işine uğraşırım. Ama yaparım ama yapamam. Hı-hı. Kesinlikle yani bir insanı yalan söyleyip işte tamam ya bu geçti asla öyle bir düşünmedim düşünmem de. Ben de öyle bir yapı var. Yapmaya çalışırım olur olmaz. Yani bir şekilde işini görmeye çalışırım çevirmem insanları. E şimdi önümüzde yerel seçimler var yine hizmet etmek istiyorsanız hizmetkar olmak istiyorsanız oradan da bağımsız çıkabilirsiniz. Yok yok artık ya. Şimdi e, böyle konuşmak hani ondan sonra da hani o tren erken bilmem mi? Tabii insan başladım. <gülüyor> yani insanlar bu sefer ne yapıyor biliyor musun? Yani e, ya ben ben içerisinden giriyorum. Tabii beklenti içeri. Ya benim öyle bir beklentim yok, belediye gibi bir beklentim yok, belediye başkanı gibi bir beklentim yok, meclis üyesi gibi bir beklentim yok. Ben bu şehirdeki olan başkan arkadaşlarıma destek olursam yanlarında bir tık ileriye götürmeye çalışırsak ben mutlu oluyorum zaten. Şimdi bundan Başka sonra şey da mı artık e, böyle mi düşünüyorsunuz efendim? Şimdi tamam. E, yani siyaseti bir yere bıraktık mı şu anda? E, Tabi siyaseti ben koydum kenara. Şu an benim bazı hedeflerim var. İşte oraya da geleceğiz. Çiftçi için yapılacak. İşte biz kapalı sistemimiz devam ediyor. Bakın kuraklık kapıda ki var. Büyük evet. suyumuz yok şu an. Yani e, bugün yani çiftçi eksem mi ekmesem mi binlerce dönüm arazi şahsen benim de var boş duruyor hı hı. yani bugün bir karar da veremedik eksek su yok zarar edeceğiz ekmesek tarla boş duruyor vatana milleti faydası olmaz insanı yani, rahatsız ediyor tabii ki bizim üretmemiz lazım yani evet. biz üreteceğiz mecburuz. Evet. Şimdi e, e, tarım konusuna geçmeden evet. e, birkaç tane soru var. Ben bunu size ileteyim. Evet. Hemen ardından tarım konusuna evet. geçelim. Teoman Öztürk diyor ki olur mu diyor adamı dörtten beşe çıkarıyorlar ama çıt yok kimsede. Bir de Konyalılar o isterken yüzleri kızarmadan istiyorlar. Yazık ereliye sayın başkan demişler. Herhalde az önce bahsettiğimiz Haller Can olayla ilgili e, bunu bu yorum yapmış. Bir de e, Gencay Ozan Başkanıma sorar mısınız? Eril de hangi parti vekil çıkarabilir? Samimi bir cevap versin lütfen demişler. Tahmininiz neydi size Bence Eril de şu an tek şanslı vekil AK Parti'nin vekili. Şimdi 11. sıra AK Parti gördü diyorsunuz. Şimdi şöyle AK Parti 15'i de gördü evet. zamanında. Yani buradaki Eril içinde konuşursak Eril de gidebilecek bir kişi var. O da AK Parti'nin adayı. Sevencan. Ya başka hani bugün CHP 5. sıradan ya, yapman ile ben Konya'dan CHP 5. sıradan 5 tane vekil alırsa Türkiye'de 500 tane alır kardeşim böyle bir böyle bir matematiksel bugün böyle bir hesap kimse yapamaz. Yani herkesin alacağı belli. Hı hı. Gidebilecek yani e, soru soran arkadaşım adı neydi? Gencay Ozan. Yani, Gencay Bey. Gencay. Yani gidebilecek bana göre en yakın aday Sevenca. AK Parti'nin Şu anda bu konjektürde, bu tabloda. Tabii ki bu konjektür. Biraz, biraz da desteklemek lazım canım. Şimdi Çalışmak da, lazım. Tabii ki yani biraz da desteklemek gerekiyor. Ereğli olarak madem Ereğli'nin çocuğunu göndermek istiyoruz, en yakın gidebilecek Ereğli'nin şu anki bana göre hani Halil Bey 5. sırada öbürleri... E, Bilal şey, Yiğit Altı'da Bilal, mesela. Bilal, çok, Bilal, çok, çok sevdiğim bir dostum. Hı-hı. Bilal Yiğit. On numara bir insan. Keşke gidebilecek bir de olsaydı. Hep biz hani çalışsaydık. E, tabii, ha yine çalışacağız yani. Bilal Bey atmış veya şey yapmış değiliz. Ama ya bir mantık an düşünürsen gidebilecek en yakın aday AK Parti'nin adayı. AK Parti'nin adayı Sevencan Beyefendi. Yani, Tek eden sus sağlamaya çalışmaya gerek yok. Gerek musunuz? yok. Ha Ereğli'nin milletvekili, Ereğli'nin çocuğu. Yani neticede biz geçmişte şunu hep e, gramadık. Yani Ereğli'yle ama işte bürokrasidir, Ankara'dadır. Ya iş oradadır, orada çalışırdır. İşte şudur, işte <gülüyor> Halil Bey gitsin dediler, kim olursa olsun. Bunu da kıramadık biz. Bizi de bazen yanlış anladılar yani orada. Yani ben e, Halil abi yani Allah var e, milletvekili döneminde bizim kapımız asla adam çevirmedi yani. Doğru konuşmak lazım. Asla telefonuna, şununa, bununa kapısını kapatmadı. Herkes yardımcı olmaya çalıştı aslında Hacettin'e. Yani. Şimdi adam kapatma, doğru konuşalım. Halil abiyle biz yürü geldi, kavga ettik, yürü geldi. Abi kardeş gibi kavga ettik, yürü geldi. Şöyle. Ama 
bir şeyler kovaladık. Bakın arkadaşlar. Yani Halil abi bugün hani yani iki dönem orada milletvekili yap. O adam boş durmadı. Halil abi gerçekten boş duran bir adam. Bundan sonraki süreçte Halil abi yemesi bir görev verilir mi sizce? Ya i̇nşallah verilir. Yani Halil abi siyaseti seven bir adam. Siyasetin içinde olan bir adam. Artı yani Halil abi boş durmayı seviyordu adam. Hı hı. Gerçekten bak. Yani Koşup gidiyordu şuraya bir gidelim şunu bir yapalım yani şey yoktu yani bir adamda bir çevirme İş yapmayı ben, seviyor yani değil yani mi? Yani gitmem yani şimdi tabii ki bazı algılar oluştu Özcan Bey bizim bizde meşhur bu işler benim hani benim partinin içinde olduğum dönemde şey yapamadık yani bayağı kırıldı ama bizim Ereğli farklı bir yer kabullenmedi mi kabullenmiyor yani ama şunu dememiz lazım çalışıyorsa koşturuyorsa, hizmet yapıyorsa Allah razı olsun. Allah sıkıntı yok demektir kardeşim ya. Ulaşım evet. sadece e, Özcan Bey bir insana ulaşmak bile mesele. Bir nimet oluyor bazen. Tabii ki yani eğer ulaşabiliyorsan adamın kapısı açıksa Abdullah Çelik'in kapısı gibi 9 senede hiç kapatmadım o kapıyı. Daha asla beni arayan, benim yanıma gelen ya müsait misin ya müsait olmasın burada olmam kardeşim ben ya. Bu sayıda değil, sırtı orada ne işim var ya? Kapatmadım. Halil'e evet. de kapatmadım. Doğru konuşalım yani. Koşturduk, bak kapalı sistemimizin önümüze düştü. Allah razı olsun. Yani koşturduk, gittik, buralara kadar getirdik. Arkadaşlar bakın yani zorlu bir süreçlerden geçtik. Biz son zamanlarda siyasetin, yani Halil abinin e, vekillik dönem son döneme denk geldi. Yani hani biraz ekonomik sıkıntılara denk geldi. Evet. Eğer hükümetin Allah'ıyla biz AK Parti'nin kurulduğu dönemlerde iddia ediyorum yani ben o da başkanı veya partinin içinde Halil abi vekil olsaydı gerçekten bugün 10 senedir olsa akıyordu biliyor musun? Kapalı sistem. Tabii ki yani kapalı sistem dediğin ne giydik o zamanlar? Çok maliyetli yoktu. Şimdi biraz maliyetlendi, büyüdü. Ya şunu anlatamadık insanlara ya. Yani bu olması lazımdı. Hı hı. Siyaset öyle bir şey ki anca e, yürüdü, anca buralara kadar getirebildik. Tabii ki her şey parayla oluyor. Hı hı. Arkadaşlar burası Ereğli ama bu tarafta bir Türkiye var. Biz Ereğli'de diyoruz ki ya işte biz şunu alamadık biz şuraya. Abi bir Ereğli mi bu? Yani ortada beka meselesi var diyorsunuz efendim yani hani ülke... E... Hayır hayır beka meselesi değil bu koskoca bir ülke ya. Yani milyonlarca barajı var, milyonlarca yeraltı suyu var, milyonlarca yapılması gereken e, alan var. Yani bu, bu tabii ki geç kalındı. Biraz daha bu işler erken başlanılsaydı Türkiye genelinde işte pandemide bunun gerçek yüzü ortaya çıktı. Pandemide gıdanın gerçek yüzü ortaya çıktı hocam. Ben pandemi bunu dünyaya gösterdi. Hı hı. Ve biz de baz, gaza bastık artık. E, hadi size bir şey daha söyleyeyim. Bu siyaseti bu seçimi ney belirleyecek biliyor musun? Gıda belirleyecek. Emin ol. Gıda fiyatları mı? Hayır gıda. Nasıl yani efendim? Biraz Bildiğin gıda siz. belirleyecek seçim sonuçlarını. Niye biliyor musun? Gıda en önemli insanların ulaşabileceği en, en temel ihtiyaç. En temel ihtiyaç. Şimdi yani buna insanların ucuz ulaşması lazım. Evet. Mevzu. Tabii ki. Ha? Sen insanları ucuza, gıdaya ulaştırırsan o kendi gelir ya. O istemene gerek yok ki. İnsanlar zaten memnun olur. İnsan, şu an bizim ülkemizde insanların tek derdi pahalı gıda. Her seçimde çıkan soğan. Geçen sene soğan tarlada kaldı. Para Çiftçi zarar etti. Soğanı az ekti. Biz soğanla patates farklı bir ürün arkadaşlar. O da hep seçime denk geliyor mübarek. Ha? Yani <gülüyor> ayarlanmış gibi tabii ki soğanla patates. Evet. Zaten Tam bir güç var. 4 seneye 5 seneye bir denk geliyor. Niye de bu neden biliyor musun? Çiftçinin bir seneki önceki o ürünü değerlendirememesinden çiftçi düşürdü ekimi. Yani başka alana kaydı. Halbuki ürünün fiyatını çiftçi kendi belirliyor. Ondan kaynaklanıyor. Rekorte az olunca, üretim az olunca fiyat biz, değerleniyor tabii ki. Bizde şu vardır. Muhtay. 
Biz de ürün az olursa tavan Öyle yapar. İşte onu demeye Tavan çalışıyor. yapar. Biz de ürün dengeli olursa hem insanlar kazanır hem çiftçi kazanır. Mesele Hı. dengeyi sağlamada. Yani bize 1 milyon ton soğan lazım. 2 milyon ton üretirsek 1 milyon ton çöpe gider o çiftçi batar. Ama 1 milyon ton soğan tam üretirsek ne olur? Dengede gider. Dengede gider. Ne üret, üreten sıkıntıya girer ne tüketen sıkıntıya girer. Olay bu. Aslında kota evet. her şeyde, her üründe uygulanmalı. Kotattan ziyade ya sistem var ortada. Dirsin ki bende çakasa sistemi var. Ben giriyorum oraya çiftçi diyor ki ben soğan ekeceğim. Sisteme giriyorsun diyorsun ki ooo sistem diyor ki soğan dolmuş hemşerim dur hele be çiftçim diyor. Seni başka ürüne yönlendiriyor. Türkiye'de diyor bak 10 bin dakar soğan olmuş. Patatesde boşluk var. Veya başka bir üründe seni yönlendirecek. Sen bunu ekersen zarar edersin diyecek. Bak almazlar elinde kalır. Ya bu bir yönlendirme meselesi. Bu bir teşvik ve sevk meselesi. Hı hı. Bunu yaptığın zaman hiçbir problem yok. Evet. Tarım politikalarımızı beğeniyor musunuz? Tarım politikalarımızı beğendiğim taraflar da var. Beğenmediğim taraflar da var. En bariz? Yani en bariz tarım politikasında e, genelde pek yani beğeniyorum diyemem. Niye diyemem? Biz neyiz? Zira Deniz Başkanı doğru mu? Evet. Biz sahaya hakimiz. Umut Bey. Üretiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Süt üretiyorum. Et üretiyorum. Hububat üretiyorum. Sahadayım ya. Kabayem üretiyorum. Kabayem üretiyorum. Maliyetini biliyorum. Diyorum ki ben yıllarca, yıllarca. Ya bir de bizi dinleyin de. Bakın tarımı nasıl çıkarıyoruz yukarıya. Doğru mu? Evet. E şunu, şunu başarsaydık bugün. Şu sıkıntıların hiçbirini yaşamazdık biliyor musun? Ne soğanda sıkıntı olurdu, ne patates. Biz üretiriz ya, sıkıntı yok. Üretmediğimizden değil bunlar. Bu kuku yaşadığımız sıkıntılar üretmediğimiz için değil. Yanlış tarım politikası. Yanlış tarım politikası. Yanlış evet. ürün ürettiğimiz politikası. Size bir tane örnek vereyim. 2022. Bir çitlemelik çekirdek, eğlenceli bir çekirdek var. Hı hı. Bir de yağlık çekirdek var. Hı hı. Birinden yağ çıkan birini zevkine yiyiz veya yemesek de olur. Yani, ama yiyiz, tüketiriz. Neticede bir geleneksel bir ürün. Şimdi bir 35 bin lira. Üstü meti. Biri 9 bin lira. Yağlık 9 lira. Ya arkadaş, aynı maliyet sahip. Aynı tonajı verir. E şimdi bu nasıl olacak? Şimdi bu sene çiftçi yağlık ekmeyecek. Bakın zehirledim. Ki şey, geçen sene ürünü satamadı. Dengesizlik oldu. Yüklenecek şey ya. Kerezli. Eğlenceli. E, tabii ki. Yani o zaman buradan bir şey yapalım. Ya bunları erkenden yüz alalım o zaman başlayalım ha. Temel sorunumuz bu işte. Bizim tarımdaki temel sorunumuz bu. Planlama, yönlendirme. Bir de bu günlerde ay çekirdeğinin, yağlık ay çekirdeğinin fiyatının açıklanması lazım. Bak, Geç bak, kalmaması ki, lazım. Çiftçi şey ona göre ayağını... Bak diyecek ki bugün, ya kardeşim sen bunu ek, ben seni bundan 20 liraya alırım. Kar dersen, ip beslen, ona göre fikrini beyan et bana. Doğru mu? Ben hesabımı kitabımı yakarım, tamam kardeşim ben bunu ekeceğim. Çok basit ya bunlar. Yapılmayacak şeyler değil. Çok basit ve basit çözüm olan bir iş bunlar. Zaman zaman işte düzeliyor, uygulanmıyor, uygulanacak oluyor. İşte ne bileyim yani çok basit şeylerle bu işte çözülebilir evet. yoluna girebilir. Evet. Yanlış uygulamalar diyorsunuz Tabii peki. Ki. Başkana bir sorum olacak diyor. Toros dallarından getirmeyi planladıkları su kaynağı projesi ne alemde? Ee, Çınar Aynur Özerdal. Şimdi e, Öz Erdal. Şimdi biz onu not, not aldık az sonra geleceğim ben o konuya. O zaman yanıtlayalım. Ama öncesinde özellikle son dönemlerde süt üreticisi dertli efendim. Fiyatların düştüğü noktada e, düştüğüyle ilgili şikayetçiler ancak bu fiyatlar market raflarına yansımıyormuş. Son durum nedir? Şimdi Özcan Bey iyi bir noktaya bastınız. Teşekkür ederim. Şimdi ülkemizde bir deprem oldu. Yıkıcı bir deprem oldu. Hı hı. Yani 100 yılın felaketi. Evet. Allah, ölenlere rahmet yararlı kıyafetler. Allah şifa versin. Şimdi biz onunla uğraşıyoruz. 
Herhalde üçüncü, dördüncü gün pat mesaj geldi telefona. Yeme zam yaptık dedi. Allah'tan korkun dedim ya. Lan Depremde biz, bile. Biz burada depremle yani hani ne bulduk evimizden oradan buradan sert yapıyoruz, koşturuyoruz. Ya adamlar zam yapıyor. Ve ha durun da beş gün sonra yapın mübarek ya ne oldunuz la delendiniz mi? Lan ortada bir felaket var yani üç kuruş aşağı. Yani bunun sebebini sorduğunda yani ne oldu? Şimdi şuraya geleceğim Özcan Bey. Yen fabrikalar durmuyor. Yani neticede adamlar e, bugün devlet arpayı veriyor. Kardeşim 5250 lira ve sponsorlu arpayı veriyor. Yen fabrikalarına bize de veriyor. Mısır'ı veriyor. 5500 lira. Bakın arkadaşlar geçen sene Mısır 6000 liraydı. 6500 liraydı. Ve şu an devlet 5500 liraya Mısır veriyor bu fabrikalara. Arpa bir gram yükselmedi. Mısır bir gram yükselmedi. Efendim dolar düştü aynı yerde duruyor. Hayırdır dedim ya size niye oldu? Sizin lirenizde niye yükseliyor bu? Neymiş? Asgari ücret zamlanmış. İşte bypass'ı varmış. E bir bypass geliyorsa geldi diyelim hadi bypass'ı da dolar aynı yerde. Eskiden dolar mahane diyorlardı. Ama o dolar yükseldi yine vur. Ama o dolar. E şimdi hocam be, adamlar hala durmuyor. Hı hı. Bizim şu an iki aydır e, bizim bildiğimiz süt aşağı yukarı e, herhalde binin üstünde. Bu ayı bilmiyorum. Bu ay ne verecekler belli değil. Yani bir bin TL, bin beş yüz TL gibi sütün fiyatını çektiler. Hı hı. Mandıralar. Yeni düşmüyor, yükseliyor. Yorsap yükseliyor. Yonca yükseliyor. yükseliyor. Askeri ücret yükseliyor. Yükseliyor babam, yükseliyor. Ama süt düşüyor. Bugün fabrikacılar yani doğuda yine oraya geleceğim. Yani deprem zedelerden gelen hani o bölgedeki fabrikaların falan bu işte dondurma öteberi çok o yanda. O sütler batıya geldi. Ya ne oldunuz ya? Ha bir ay iki ay idare edin ya. Yani şu olur mu? O her taraf süt oldu. Çekelim bir sütü. Herhalde 1500 lira, 1200, 1400 sütü çektiler. Ya bu üretici size lazım. 2018'den 2022'ye kadar. Bak Özcan Bey süt dengesiz gitti. 3 yıl biz 50-55 bin liraya dana kestik. 50-55 bin liraya. Ya bu ülkede enflasyon hiç olmadığı zaman %30'du. 120'ydi, 10'du veya vardı yani. Şimdi bu enflasyon değerinde bu etle süt yükselseydi şu an et kaç para eti kilosu? Kemiksiz kuzu 310 lira, 320 lira. 350 lira. Bugün et 350 lira olmayacaktı. Bizim dediğimiz uygulansaydı. Bugün vatandaş gerçekten yani e, ete uğraşımda zorlanıyor. Haklı ama üretici de haklı. Bak kardeşim 3 sene, 4 sene 50 bin lira, 55 bin bandında ya biz et kestik, hayvan kestirdik, zarar ettik ya. Erşetten zarar ettik. Hiç kimse demedi ki bu adamlar zarar ediyor, bu üretici. Ya bu et, bu adamlar zarar ediyor diye Allah'ın kulu demedi. Ne oldu? Gelinen nokta inek kesildi. İnek kesilirse dana nereden doğacak? Et nereden gelecek? Süt nereden, nereden gelecek? çıkacak? Tabii ki bu memlekette bir milyon, bir buçuk milyon mu? Bana göre iki milyon inek kesildi. Ya etin açığını inek kapattı. Şimdi normalde hiç e, mesela dana, dananın açığını ne yaptı? 2 3 2 yıldır, 3 yıldır inek o et açığını kapattı. İnek durdu. İnek kesimi durdu. Ne oldu? Et tavan yapmaya başladı. Her taraftan et geliyor şu an. Kargas da geliyor, canlı da geliyor, kesimlik de geliyor ama gelmeyle bu işler olmaz. Yene gitmiyor. Gitmez üretmediğimiz müddetçe bu insanları besleyemeyiz biz. Bugün 90 milyon bir ülkeden bahsediyoruz. 85-90 milyon yani insandan bahsediyor. Bunu beslemek üretmekle olur. Evet. Getirmekle bu olmaz. Bizim derdimiz, çabamız buydu. Bunu anlatmaya çalıştık ve her platformda kavga ettim. Hı hı. Gerçekten yani her platformda gerçekten bunu savundum. Bakan Bey'le de e, bunu savundum e, şeyini yaptım ama ne hikmetse buraya getirdik. Gelmemesi gereken 2008'e geldik ki Özcan Bey. 
2008'de de böyle oldu. 2018'de mi? Hayır, 2008'de. Evet. 2008'deki noktaya geri geldik. Bir gıda krizi o zaman da olmuştur. Yani etteki krizden, sütteki krizden bahsediyorum. Aynı oraya geldik. Ha, e, tava, telafi olur mu? Tabii ki olur. Ama yani bu sütü düşürmekle, bu inekçiyi, bu ineği kesmekle bu işin düzeleceğini olur mu? Mümkün yok. Yani böyle bir dünya yok. Sahip, bir yıkarak bir yerler yapılmaz. Sahip çıkacağız. Üretene sahip çıkacağız. Çiftçiye sahip çıkacağız. Besiciye sahip çıkacağız. Sütçüye. Bugün niye düşürüyor bu mandıra? Niye müdahale edilmiyor? Ya iki kuruş para kazanacak üretici arkadaşlar. Bakın süt sağmak falan kolay bir iş değil. Yani çok zor bir iş. Bugün işçi sıkıntımız var. Her taraf problem. İşçiyi bulamıyor. Ya Ereğli'de geçen işte e, bir iki e, şeyle görüştüm, makamlarla görüştüm. Abi bu işçilere bir çözüm getirelim. Yani neticede sıkıntılı bir iş. Adam kim onu istiyor, kim 15 istiyor, kim 16 istiyor, istiyor da istiyor. E bizim de süt düşüyor. E tabii ki üretimden kopacağız. Tabii ki gün geçtikse azalacak bunu. Bunu yapacak başka bir yolu yok. Bunu düzeldim. Bir ayını oturtturacağız. Kolay. Yani çok zor bir şey değil bu işler. Yapılan çıkacak da bir işler değil. değil. Tamam işte ne gitmesin. Evet. Öyle şey yapıyoruz. Abi. Peki değerli insanlar kaldığımız yerden devam ediyoruz destekleriniz için. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Lütfen sorularınızı göndermeye devam edin. Evet o konuya geliyorum. Çınar Aynur Öz Erdal. Başkan Bey'e bir sorum olacak. Toros sağlarından getirmeyi planladıkları su kaynağı projesi ne halinde? Şimdi Özcan Bey, biz bu kapalı sulamanın projesini yürüttük. Ve o zaman DS müdürü kardeşim e, Kuşat Bey'di galiba. Kuşat Bey dedi kardeş, biz bunu yapıyoruz ama neticede su bu. Bir sene çok oluyor, bir sene olmuyor. Yani biz kapalı sistemi yaptık diye bunun içine de bir su gerekiyor. Yani su potansiyonun e, yeterince olmazsa e, tabi kuyularımız, kuyular falan oluyor ama ne kadar besler. Biz dedik ki şu şeye, toroslardan su alabilir miyiz dedim ben Kuşat Bey'e. E, Ulaci dinlesin. Ereğli de DS bölge mü, buranın müdürüydü. Konya'ya gitti sonra. Konya, Cibelek oldu. Şu an, he, Cibelek oldu. Şu an Konya'da. Dedik abi kolay dedi ya. Bu, bu, alırız burada. Bir fizikte çalışması yaptık. Oluyor abi dedi. Ben bunu yetkililere ilettim. E, Halil abiye ilettim. Hı hı. Yukarıda bir çalışma yapılıyor. Bizim zaten e, Toros'tan suyu almamız lazım Özcan Bey. Yani bu suyu almazsak bu ova zaten sıkıntı. O projenin gerçekten yani şu seçimlerden sonra zaten e, şu an benim gündemimdeki nasıl kapalı sulamayı hani e, uğraşa uğraşa uğraşa buna en büyük şahit de sensin. Benim o konuda. Benim aynen. Ha, en büyük şahit yani aram başka yılda aramaya gerek yok. Bu işte ne kadar uğraştım birebir yanımda olan en evet, büyük... haber yaptık ulusala. Tabi neler yaptık yani uğraştık. Şimdi bizim Ereğli'deki yapmamız gereken bu suyu çekmek. Yani Toros'tan bir su bu tarafa getirmemiz lazım. Yani Nerede bu olsun? baraja. E, bu Deli Mahmut çağın oralardan olabiliyor. Yani neticede sıkıntı yok. Alabiliyoruz biz bu suyu. Yani, yani baraja. Hazır bir su var mı yoksa bir çalışma yani, mı yapılmaz lazım? Fizibiliti çalışması zaten yapıldı bir kısım. Bir şey yok. E, Yeraltı suyunu mu çekeceğiz? Deleceğiz ya biz. E, deleceğiz, su bulacağız. Toros deleceğiz. E, bu aslında zor bir şey değil değil mi? Çok zor bir şey değil yani. E, yani nerelerin nerelerine borular çekildi de su var geldi değil mi? Can Bey, yani bizim oraya delmemiz bugün denizin altından yol yapmak kadar mı zor? Değil tabii. Evet. Yani çok zor bir şey değil. Bunun köstebekle dağları bütün deliyor. İşte her taraf deliniyor deliniyor geçiyor. Bir şey yok ki. Yani çok maliyetli bir şey de değil bu zannırsam tabii tam şeyini bilmiyorum ama benim yani bu seçimden sonra tabii ki seçimler bitsin uğraşacağım, koşturacağım. Bu saatten sonra zaten işte kapalı sistem yürüyor bir şekilde yürüyecek. Ama onun içine de sular. Şimdi tam o konuya da gelecektim. Evet. Diyelim ki vekilimiz olmadı. Bu işler nasıl yürüyecek? Ya vekilimiz olmadı değil. Bizim işimiz kalacak mı Özcan Bey? Yani neticede yani, yani neticede Konya'da 15 tane vekil olacak bir şekilde yani şimdi vekil olmadı diye bugün bizim işimiz burada kalacak yani öyle bir karamsarlık öyle bir dünya yok karamsarlığa katılmamak hayır yani. canım bu ne karamsarlık neticede yani Konya'da 15 tane vekil çıkacak hepsi bizim vekilimiz yani biz burada Ereğli'den vekil çıkaramadık inşallah çıkardırız da tabi çıkardırsak 
daha iyi olur. Var kapısını çalarız ben geldim selam aleyküm diyebiliriz. Ama yani öbür türlü de her türlü e, işimizi yapacaklar. Yani neticede öyle bir dünya yok. Yani <gülüyor> 150 bin uluslu bir şehiriz. Biz burada yani e, vekilimiz yok diye e, şimdi bugün Karapınar'da vekil yok. Karapınar Ankara'ya... Karapınar bakanı var efendim. Yani bakan olmadan önce Karapınar'ın işleri yapılmıyor mu? Vallahi bizden iyi yapılıyordu. <gülüyor> Eber Gazi'nin işi yapılmıyor muydu? Halbi takip ediyordu ama. Evet. Bizden iyi yapılıyordu. Halbi iyi takip Karapınar'ın ediyordu. işi yapılmıyor muydu? Tabii ki yapılıyordu. Öyle bir şey yok. Tabii ki yapılır. Yani öyle yani karamsarla erelim. Yani karamsarla kapılmasın. Biz bu işleri her türlü yine yaptıracağız. Yaptırırız Allah'ın izniyle. Orada sorun yok. Gerçi Ama, sizin Sayın Orhan Erdem'le de oldukça e, samimisiniz değil Yani benim mi? aslında şu an Konya vekillerimin yani Halla bir de dahil Abdullah Bey olsun Tahir Bey olsun, Tahir Bey olsun hepsi Halil Bey zaten hiç düz gidiyorduk da yani bizim kapısını çalıp da Hepsinin telefonları var, görüşürüz. Hiç kimse, hiçbiri bizi yani yok demez. Mümkün değil. Ben işimi yaptırırım arkadaşlar. Ben işimi yaptırırım. Yani ben Ereğli'nin işi de yap. Orada yani burada şuna diyeceğim. Yani benim işimi yaptırırım. Ayrımız da Ereğli'nin yani işi de yapılır. Yani o kadar karamsarlığa kalmayalım. Yani bizim vekilimiz yok. Bizim partimiz var abi. Yani neticede yani mecbur hepsi yapacak. Öyle bir dünya yok. Belki yani e, bizim vekilimiz de gidebilir, inşallah seçilir gider ama yani şeye kapılmıyorum yani e, neticede bakın arkadaşlar hiçbiri, hiçbir vekil bugün Ereğli vekiliyim demedi, demez. Ben Konya milletvekiliyim diye gerçek doğrusu Öyle. değil mi? Yani Konya milletvekili hepsi de. Evet ama işte Biz, bölge bölge ayrı evet, Hani şöyle yapıyorlar mesela atıyorum bu bölgeye Halil abi bakıyordu buralı olduğu için. E, mesela Akşehir tarafına Orhan Bey bakıyordu o taraflı olduğu için işte öteki vekili o tarafa veriyorlardı. Bölgesi olduğu için böyle bölge milletvekili oluyordu. Yoksa neticede hepsi de bizim vekilimiz ya. Öyle bir dünya mı var? Evet yani diyorsunuz ki Ereğli'den vekil çıkmazsa bile sıkıntı yok. O işler devam eder. Ya, tabii ki Yatırımlar. diyeceğim. Yani bizim şimdi bugün Ereğli'de çift çift şöyle bir karamsar yani kapalı sulama abi hiçbir şey durmaz. Niye dursun? Öyle bir şey yok. Evet. Yaptıracağız Allah'ın izniyle. O iş bitecek. Sus. Ee, peki. Ya, isim başkanım gerçekten Ereğli'nin ihtiyacı yani var. Geç şey. kalın, geç de kaldık ama yapacak bir şey yok. Geç başladık. Evet. Şimdi bağımsız aday Hasan Şaban Sert bir mesaj göndermiş. Evet. Sayın başkanım diyor ki Selam Aleyküm. Ee, hayırlı akşamlar. 2006 yılında yapılan tohum kanunuyla ata tohumlarının önünün kesilmesi GDO'lu ve ithal tohumlarının önünün açılmasını nasıl değerlendiriyor? Düşüncelerini merak ettim. Sayın Başkanım. Şimdi e, tabii ki kendi tohumlarımız, atı tohumlarımız genetik olarak değiştirilip daha kaliteli yani atıyorum eskiden bizde ata tohumu benim bildiğim yani kendi bölgemizden bastık kendi nohudumuz, kendi buğdayımız, işte e, kendi arpamız, kendi eski atadan kalma. Ama Özcan Bey şimdi bugün o buğday o ektiğimiz zaman yedavay oluyordu, altavay oluyordu, yedavay oluyordu. Hı hı. Yani havaya girken yani atıyorum dekara 300 kilo oluyordu. Ama şu an ki gelişmiş tohumlar hı hı hı. dekara bir ton oluyor. Evet. 1200 kilo oluyor. Tohum sürekli değişkenmesi yani değişiyor. Değişmesi de şey yakalamak ya, ya, şimdi zamanın aracını gereceğini şeyini yakalayamazsan sınıfta kalırsın. Yani besleyemezsin. 300 kilo Bugün kıracı ekiyorsun 300 kilo hani bizim sulya derdimizin başı o. Bugün kıraçta 300 kilo buğday oluyor. O da 2 seneye bir. Ama sulya ektiğimiz her sene bir ton oluyor. 1200 kilo. Fark bu. Bu tohumun kalitesinden yürür. İşte bakımın, suyun kalitesinden. Bu insanlar... Tabii ki bu tarımın çözümü de bu zaten. Özcan Bey su. Ata tohumu tabii ki ekilmeli. Bunların biraz daha değiştirim, verimi arttırılmalı. Hani onu artık benim anladığım bir şeyim değil de onu geliştireceksin sürekli. Yani at aynı tohumu aynı tohumu zaten o tohum pisleşir gider. Şeyi bozulur. Dengesi genetiği bozulur. Evet. Tabi onu başka çeşitlerle işte şey yapıp harmanlamak. Ya onu şey yapıyorlar işte bir şekli var yani artık ziraat mühendisleri bilir. Sürekli genini değiştirmek gerekiyor. Hı hı. Yani ata tohumlarıyla çiftçi para kazanamaz şu süreçte biliyorsunuz. Tabii şu anda e, kazanır. Onu geliştirirsen kazanırsın. Geliştirirsen. Tabii hı. sürekli geliş. İşte diyorum ya onu yakalamak lazım. Sürekli değiştireceksin, geliştireceksin. 
Aynı tohumu geliştireceğim. Soğuğa dayanıklısı, verim artısı, atıyorum her türlü şey var onun, potansiyeli var. Evet. Peki şu anda e, barajın su miktarı ne kadar kaç metre? Vallahi 50 bin civarı benim bildiğim suyumuz var. Yani kuraklık var mı bu dönem? Tabii ki büyük kuraklık var. Şey, kar yağdı, yağmurlar ya, en son geçen hafta yağmaya devam ediyor. E, su, kar çok az. Yani bu sene gerçekten ciddi kuraklık var. Daha toprak düne kadar artık kuruydu ya. Şu son yağmurlarda biraz e, toprak neşelendi. Önemli. Tabii ki kış geçti ya beş parmak gönen yok ya tohum patlamadı tohum. Hı hı. Kış geçti ben bunu gördüm belki sosyal medyadan da görmüşümüzdür. Çok ben iyi. ömrümde kışın geçip de tohumun tarlada kuru çıktığını ben hiç görmedim. Ama bu sene gördüm. Bu sene ciddi kuraklık var. Sulu yerler kurtardı. Ee, tabii ki yani kuyudan bastılar, şuradan bastılar. Ee, Bizim sulanan gören hekimler şu an maşallah Maşa, böyle. Çok iyi. Ama, Erken büyüme yakaladı. Tabii yani kış olmadı neticede. Evet. Yani bu o, yazlık mahsullar kışın pe, soğuktan bir şey, anlam, şey yapmaz da büyür. Gelişir onlar. Hı hı. Yani gelişti kışın. Baraj deli bir su. Bugün e, arpa buğda gibi mahsullar sulanıyor şu an. Sular açıldı. Yarın e, yan ibris patlamaz ise ki yeşil mahsura beyan da almıyorlar zaten. Hı. Yani bir sulanır mı? iki sulanır mı? Muamma. Allah bilir işte yağış bol olur. E, baraja gelir veya pınarlar patlar ama bu sene ciddi kurak, ciddi kurakluk var yani. Evet. Evet. Peki değerli izleyenler e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen sorularınızı ulaştırmaya devam edin. Sayın Başkan bu arada yaklaşık 50 dakika oluyor. Vallahi nasıl geçtiğini anlayamadık. Eklemek istediğiniz konu var mı efendim? İşte ben şunu da atladım, bunu da atlamayın dediğiniz konu. Ya işte e, siyaset bu. Siyaset dönüyor. E, tam gaz gidiyor. Ben burada şuna inanıyorum. Herkes partisine oyunu verecek. Tabii ki şunu isterim. Seçilebilecek en yakın adayım desteklenmesi tarafındayım. Hı hı. Hiç olmazsa yani madem Ereğli'den vekil göndermek istiyoruz. En yakın gidebilecek insanı destekleyip göndermemiz gerekir. Oraya diye. yüklenmemiz gerekir diyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Yani gidebilecek yani gidemeyecek insanla değil de gidebilecek insanla yani bir sahip çıkacaksa bizim baştan beri konuştuğumuz bu. Yani gönderebileceksek onu göndereceğiz. Yapacak bir şey yok. Ha gönderdik, gönderemedik veya seçilmedi. Ereğli'den hiç kimse şey katılmazsın yani sıkıntı yok arkadaşlar. Bizim her şekilde işimiz yürü evet. diyorsunuz Ereğli olarak. Bir şey yürüteceğiz yani neticede yani Ereğli burada belediye başkanımız var, partiler var, parti başkanlarımız var hepsi şeyde yani bu yürüyecek. Başka bir bunun bir yani Ereğli vekil, yok. vekil olmadı diye şu suyumuz duracak değil, kapalımız duracak değil, efendime söyleyeyim, hastanemiz duracak değil, bilmem. Yani faaliyeti bir hizmet böyle bir dünya var mı ya? Belki de daha artacak. Hı hı. Bir de böyle deneyelim öyle mi? Yani, yani neticede yani. büyüklerin e, bu saatten sonra şimdi ona şunu desek bir hükmü yok. Ya şunu ya koymadı desek bir hükmü yok. Hı hı. E, kimseye bir şey söylemenin bir şu saatten sonra vay vay duydu komadıydı işte şuydu tartışmanın da bir yararı yok. Kimseye bir faydası yok. Biz bunu hep yapıyoruz zaten. Madem öyleydi bu kadar e, Ereğli'de örgütler vardı. Sivil toplum örgütleri vardı. Ereğli'li vardı. Ya bugün e, hangi vekil için hangi genel merkeze gittik biz arkadaşlar şu adam bir oyun diye. Sen duydun mu? Kimse için gitilmedi. Ben duydun mu? Hatırlamıyorum ben. Ya bugün buraya e, Ereğli'ye bir genel başkan geldi. Kış doğru olursa. Şimdi yer oturup da ya arkadaş bize bir vekil bir, bir pozisyon yaratamadılar. Doğru mu? Evet. Ya da yanlış bilgilendirdiler. E şimdi sen Ereğli'ye kadar geldin mi kardeşim? Geldin. Hı. Ereğli'yi gördün mü? Gördüm. Ya sen odur Ereğli'nin adayın beşinci sıraya niye attın? Madem Ereğli seni öyle bir coşkuyla karşıladı. Hani ben kimseyi karalama amaçlı konuşmuyorum. Ama insanlar gerçekten cevabı üst sıra bekliyordu. Ha, yani yani insanların bugün Ereğli'de ha ben şunu Abdullah Çelik olarak şunu bekledim. Yani ben onlara da şunu dedim ya kardeş bakın yani 
bir örgüt kuruluşları toplayın, bir toplantı düzenleyin. Doğru mu? Hı hı. İnsanlar konuşsun, söylesin, istesin, size destek olsun. Yanlış mı konuşmuşum? Hiçbir şey yok. Geldi, konuşuldu, gitti. İnsanların bir beklentisi vardı. Ereğli'nin birinci, ikinci sıradan bir beklentisi vardı. Hayal kırıklığına oldu. Ereğli'nin bir il beklentisi vardı. O salon coşuyordu. Hani ya insanlar salonu sokağa, caddeye coşturmuş artık. Çok basit bir şeydi ya. Aslında Ama, CHP elindeki fırsatı kaçırdı diyebilir miyiz? Büyük ki kaçırdı. Yani bugün hem de nasıl kaçırdı biliyor musun? Elektrik hızıyla. <gülüyor> Bırak ki başka bir hızı. Jet hızıyla geçti gitti. Fişt. Yüksek sıra verseydi CHP büyüklerine olurdu herhalde elinde. Tabii ki ben, ben, ben ne diyorum? İnsanlar şunu arıyor. Yani gidebilecek. Hadi, hani Cumhurbaşkanlığı ayrı bir şey. Orada herkesin hedefi var. Belirlemiş. Hı hı. Adayı belli. Aşağı yukarı yüzde 90 belli. Herkesin adayı belli. Bana göre yüzde 11, 5 11 kararsız ortada görüyorum. Gerisi de varmış. Herkesin şeyi belli. Aşağı yukarı. Yani Cumhurbaşkanlığı rengi, ka- rengi, rengi belli. Ama buradaki belli olmayan renk burada şeydi işte. Vekil, Özellikle milletvekili seçimlerinde. Milletvekili seçimlerinde insanlar çok oraya odaklandı. Öbür türlü herkesin oyu partisi belli zaten. Şimdi bu sıralamalara göre o zaman şunu diyebilir miyiz efendim? Ereğli'de hani normalde ka- hangi partinin kaç oyu var? Herkes o oyu alır. Hiç kimse başka bir yerde gitmez çünkü ben ben düşüncem öyle. Bugün olacağı o zaten ittifak partileri çoğu kayboldu piyasada görmüyor musun? Sen görüyor musun? Birleşler ya efendim. Hayır hayır. Seçim çalışmasında görmüyor musun? Yok. Sen görüyor musun? Yok. Kim ya? Yani deva gelecek onlardan bahsediyorsunuz. He. Hani neden beraber hareket etmiyorlar diyorsunuz değil mi? Ben Bu da bu işin şeyinden kaynaklanıyor işte. Sıralamadan kaynaklanıyor. E, tabii neticede yani... <gülüyor> ne bir yani var. bugün e, parti başkanları ben görmüyorum şu an. Niye? Tabii ki kırılmışlardır. Tabii ki e, insanlar şunu istedi ya partilerinin... Herkes parti kendi logosuyla seçime gitmek istedi biliyor musun? Parti tabanı. Hı hı. Hı hı. Parti başkanları. Adam diyor ya ben iki senedir koşturuyorum partiye hizmet ettim. Biz seçime girecektik. Bir oy alacaktık. Bir potansiyel yakalayacaktık. Ayda. Haklı da değil miydi o? Tabii ki haklı. Bir öyle de olsak e, onu yapman gerek yoksa bitersin. Hiç olmazsa görürdü. Ya 5-10 milletvekili zaten sen varsan yani parti kurmaya gerek yoktu ki o zaman. Beş on milletvekili zaten verirlerdi size ya. Yani. Ne uğraşıyordunuz <gülüyor> kardeşim insanları yoruyorsunuz. Parti kuruyorsun, yönetim, meclis kuruyorsun. Doğru mu? Evet. Seçime girmeyeceksin. Yani e, insanlar bunu bekledi. Yani partilerin kendi logolarıyla kendi seçime girecek gibi. Ama şöyle baktığımız zaman e, kim kim etti? Neyi görüyoruz işte. Herkes kendine eder. Kimse kimseye bir şey demez Özcan Bey. Evet. Şey aslında, Peki. Farklı bir e, dünya. Yani görüyorum insanlar bir dakikada hemen şeyi değiştiriyor. Niye? Baktı olmuyor şey gördü mü? Bizim seçimin çok hızlı gider. Hemen oranda olmadır sen öyle yok. Öyle, öyle sen benim ben sana gönül vermişsem sen benim oy şey yapmadın diyor adam. Yani sana bağlı değil sen de gidersen benim oy oya gider diye bir sistem yok bu ülkede. Adam gittiğin yeri beğenirse geliyor, beğenir. Ay sen gidiyorsun, ben niye geleceğim? Evet. Sonuç... Böyle bir mantık var bizim ülkemizde. E, tabii ki iyi yapamadılar orada. Diye Sonuç itibariyle Sayın Abdullah Çelik'in düşüncesi şu anda partilerin adayları arasında yine e, seçilebilecek en yakın sıradaki kişi AK Parti'nin tabii. adayı Burhanettin evet, Semencan diyorsunuz. Ya, evet. Sizin düşünceniz bu yönde. Hı hı. Peki ne diyeceksiniz son olarak? Hayırlısı olsun diyorum ben her zaman. Ben Özcan Bey şunu biliyorum. Halk kim istiyorsa halkın seçtiğini ben hep saygı duyarım. Hı hı. 51. 50 artı 1. Kim istiyorsa onu istiyordur. Doğru mu? Yapabileceğim bir şey var mı? Çoğunluk ne derse olur. Tabii ki. Yani her yerde bir çoğunluk vardır. Yani bir tane de fazla olsa çoğunluk o tarafa kayıyorsa ya onu istiyordur. Olur inşallah seçimler olur. Ben pek yani seçimlerde çok bir problem olacağını düşünmüyorum biliyor musun? Bizim partimiz de belli, yerimiz de belli, gideceğimiz yer de belli. Ben yine 
e, yani AK Parti'nin kazanacağını düşünenlerdenim. Yani neticede Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanacağını düşüneceğinden yani Peki, e, tamam Cumhurbaşkanı Hadi. kazanacak diye düşünüyorsunuz. Peki yani. milletvekilliği sayısında bir e, düşüş olur mu sizce? Ya işte bu bu tür işlerden e, olursa illa ki olacak. Yani neticede yine şunu söylüyorum. Ben hep şunu dedim halkın istediğini verin. Halkın istediğini vermesin halk tersini yapar. Benim hep tezim buydu her zaman. Ya benim yani bu şehirde yani ben bugün bir ziraat ödüsü başkanıyım doğru mu? Evet. 36.400 üyem var. Hı hı. Ya selam aleyküm arkadaş kim istiyorsun diye sorun da olmadı Allah sana. <gülüyor> ya bir sorun kardeşim ya. Yani bu şehirde bir sürü kanaat önderi insan var. Bir sürü kurum müdürleri var. Bir sürü başkanlar var. Ya insan yani bu e, zor bir şey değil ki. Yani eskiden e, nasıl diyeyim sana Gerçekten eskiden, e, eskidendirken yani birkaç seçim önce gerçekten soruluyordu. Hı hı. Yani e, işte kim olsun, kimi yapalım gibi. Her tarafta kalktı. Hiç kimse kimseye bir şey sorduğu yok. Ya gelin de kardeşim bir yani şu şehrin içinde bir gezin de. Namaz alın, namaz tutun. En azından tabii ki bir anket yapın ve en azından hiçbir şey yapmadık. Ya bu, bu şehri kanaat önderilerini toplan veya sivil toplum örgütlerini toplan ya arkadaşlar gelin biz şöyle şöyle bu adamlardan mesela siz kim istersiniz? Kim bu işi yapar? Kim bu işi? Oyu kim alır? Mesela en çok oy alan adam sevilen adamı bulup götürüp koyacak başka bir yolu var mı bu işin? Evet. Normal. Ama Öyle olması lazım. tüm partilerin yaptığı sistem oraya döndü. Biz biliriz diye buyurun. Siz bilirseniz vatandaş da artık o dördünde ne yapar? Değil hani Ama, burada, sen şu burada diyorsunuz. Ya, o, yat, ya, o yatacak halktır kardeşim ya. Buna hep saygı göstermek lazım. İnsanlar bu oyu kullanacak. Yani benim de bir oyum var. Öteki adam da bir oyum Senin de bir oyum var. Kimsenin iki oy atma şansı yok. Ne herkes kendi oyuna hükmeder en fazla. Kendi oyuna hükmedersin tabii ki. Ha, sen ölürsün, kıramaz, şey yaparsın. Adam da garantisi yok zaten. Ya seni görür belki dir ki lan bu adam buradaysa ya vardır bir bildiği hani öyle bir şeyler olur yoksa ki o oy alma kadar zor bir şey yok yani e, ben üç seçime girdim birinde adaylı girdim iki seçimdir de e, ben e, yani çiftçimizin delegemizin gerçekten bu dönemde yani çok e, yani iki dönem yeter diye düşünüyordum yani gerçekten bırakacaktım arkadaşlar muhtarlar mahallede e, köyde çiftçiler ya bir dönem daha yapalım falan bir dönem daha devam emin ol bak ben ondan devam ettim ya iki dönem yaptık e, bir dönemde başka bir arkadaş yapsın iki dönemde o yapsın doğru mu bir şey bırakmasını bileceğim arkadaşlar yani biz hani e, e, şey yaptı hani biz e, delege arkadaşları çiftçiler bir dönem daha illa yap diye biz devam ettik de yani benim şeyim de ee, sevilirken sayılırken nokta koymayı bilmek mi? Ha bir ki işte şu eksik kalması projelerimiz falan hani devam ettirelim bunları bitirelim biz başlattık biz bitirmemiz gerekiyor diye ona da katıldım yani arkadaşlara iki dönem gerçekten Allah razı olsun çiftçimden delegeden baburda muhtar arkadaşlarımızdan iki dönemdir yani bu elde hiç olmamış bir şekilde seçim yapıyor hep serbest ya yani insanlar bizi istemez aday çıkar doğru mu? Evet. 87 mahallenin 87'sinin 80'nin oyuyla 80'nin oyuyla bizi tekrar seçiyorlar. Yani bu gurur verici bir şey arkadaşlar. Yani bu şekilde gerçekten bir değerin olduğunu kanıtlayan bir şey bunlar. Ya işte bazen şey öldü böyle kardeşim buyur. Siyaset farklı bir şey diyorum ya Cem Bey. Bu bizim Abdullah Çelik'in kapısını kapatmadığını az önce dedim ya ben kimsenin işini yapmam diyemiyorum. Yapmak için elimden geleni yapıyorum. Uğraş veriyorum. Ve yani neticede bu çiftçinin içindeyiz. Tarım, hayvancılık, işte ticaret, kesim tamamen içindeyim ya. Yani insanlar 
Onun için de şey yapıyor yani ya işte sen dur bakalım işte nereye gideceğim falan gerçekten şey yapıyorlar. Ama siyaset yorucu bir şey. Yani siyaset farklı bir şey. Siyaset çok yoruyor. Evet. Yani işte nasıl yapıyor? E işte diyor Allah ne yaptı işte şunu yaptı. Ya adam yaptı işte yapacağını yapmıştır azar. Yani neticede el eğlenince ne istiyorsun diyor. Ben bunu çok durum Özcan Bey. Ne istiyorsun sen kardeşim ya? Geçen bir ne yine sordum. Eğer eğlene. Tamam hemşerim ne istiyor onu söyle. Ne yapması lazım? Bana bir proje göster. O da yok. Hayatta yok. Ya Allah'ın kulunda proje yok biliyor musun? Sadece şu var ne yaptım? Laf Lan var. kardeşim ne istiyorsun sen onu söyle. Ha, ne isteyebilirim? Koya gittik. Ne istem? Ya sağlık ocağı ister ya yolu yoktur ya kum ister ya su ister. Başka bir şey istemez ya bizim milletimiz. Gerçekten başka bir şey istemez bak. Çok istediği bir şey de yok yani. Ne istediğini de bilmez. Hı hı. E, fabrika ya. E, devlet fabrika yapmıyor işte. Devlet ne yapıyor? Özelleştiriyor. Devletin fabrikasında insan da çalışmıyor. Bakın arkadaşlar devlet kadar zor işçi, memur zor çalıştırıyor. İnsanları biliyorum. Azıcık e, girene kadar işe o o işe girdi mi? Bitti. Ama bir özel sektör öyle mi? Harıl harıl çalıştırıyor. Tıkır tıkır çalıştırıyor. Nefes aldırmıyor. Nefes aldırmıyor ve üretiyor, kazanıyor. E bugün devletin kurumları ise bugün şeker fabrikası zarar ediyor. Böyle bir dünya yok ya. Eriyi şeker fabrikası. Yani geçmişte ediyordu. Birkaç sene kar ediyor da geçmişte zarar ediyordu. Hani satıldı bor falan ya. Niye? Çalıştıramıyorum. Devlet farklı. Devletin ben e, şeyine karşıyım. Yani fabrika yapmış, şunu yapmış, buna kadar. Devlet parayı bana verecek, ben fabrika yapacağım kardeşim. Ben çalıştırırım. Sen çalıştırırsın. Bu... Devlet işletmeyi beceremiyor. Diyorsun. Devlet işletmeyi beceremiyor. Niye beceremiyor? Bir işe girerken girdi, o sen de kazı, bunu kazı, şu oldu, hak oldu, paşa oldu, al babam, hadi çalıştır. Ama özel sektör ne yapıyor? Oo, öyle bir çalıştırıyor ki, öyle bir verim alıyor ki, ben o yönde orada, hep o taraftan. Evet. Toparlayacak olursak yani, önümüzdeki dönem aday değilsiniz o zaman Ziraat Odası'na. E, yani düşünmüyorum doğru konuşalım. Yani benim şu önümüzdeki şu <gülüyor> baraj işimizi, şunumuzu e, bitirdiğimiz ya zaman... Ya da yarım projemiz kalmazsa... Ya bu projelerimiz biter inşallah. Bitirmez. Projelerimizi bitirme, bitirene kadar devam diyorsunuz ya, yani. Ya yani biraz da başka arkadaşlar yapsın. Ne olacak hayırdır ya. Yani yapışmadık ya oraya. İşte bunu diyebilmek gerçekten önemli. Ya gerek yok bak biliyor musun kardeşim? Gerek yok. Yani başka arkadaşlarımız gelir. Yönetimimizde, oradaki meclisimizde veya başka çıkar. Üç çıktı onlar yapar bir iki dönemde. Yani biz oraya mı yapıştık arkadaş? Yeter. Evet. Yeter. Peki. Evet. Yani oraya varalım, şartlara varalım. Ama yani şahsi fikrim yani çok bir şey şey Koltuğa yapmam. yapışmamak lazım. E, tabii ki bir mantığı yok. Yani şey olmamak lazım. Ya yüz göz olmadan ya sevilir her şey tadında. Ben öyle. Lazım. E, tabii ki ben öyle düşünüyorum yani. Evet. Peki e, başkanım ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz size ayaklarınız sağlık. Bir saati evet, geçkin evet. bir yayın oldu. Dolu dolu bir yayın oldu. Ben, Güzel bir yayın oldu. Evet. Ben sizin yayınınızdan hep zevk almışımdır. Biz de kesinlikle. Biz de, yani biz de. E, tabii biraz ara verdik ama ara arada e, yapmalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu şehrin eksiğini, gediğini tarımda. Yani benim branşım tarım. Bir hayvancılık diyorsunuz. Yani, ya bu tabii ki yani e, olması zaten olmaz. Biz Tarımı şahsen ben hayvan için yaparım yani. Evet. Yoksa yani tarım hayvan. Benim işim bu. Bana bununla her türlü, her türlü uğraşı veririm ben. Ha, öbür türlü de öbür arkadaşlar herkes işine göre e, temsil, ettiği, göre. temsil ettiği kurumun şeyine göre mücadelemizi vereceğiz. Yani burada yine söylüyorum üstüne basa basa sakın yani ereğelim benim Güzel şehrim sakın ha yani şey yapmasın biz vekilsiz kaldık bir şey kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Hı hı. Bizim ne işimiz aksar biz her türlü ereğimizin işini her türlü yaparız her türlü yürütürüz sıkıntı yok. Büyüklerimiz böyle görmüş böyle karar hı hı. almış bu saatten sonra da ya şu olsaydı bu olsaydı şunu yapalım hiçbir şeye gerek yok. Yani yapabilecek bir şey yok. Artık işte şurada seçime 25 gün kaldı. 
Erkek çalışacak, koşturacak, işte şeyini anlatacak, seçime gidirecek. İnşallah seçimde sonu yine burada program yaparız. İnşallah, yine inşallah. Değerlendirmesini yaparız. Allah ülkemize, vatanımıza, milletimize zarar bilmesin. Amin. Amin inşallah. Yani devletin en kötü diyebileceğimiz devlet hiç yoktan daha iyidir. Bak, Allah, Allah devletimize zavallı vermesin. Devletimiz her zaman başımızda dursun. Biz çalışalım vatandaşımız. Yoksa yani başka bir derdimiz mi var ya? Yani bugün enflasyon şöyledir. Bugün paramız yoktur. Yarın olur. Bugün gıdamız yoktur. Yarın üretiriz. Bugün uçağımız yoktur. Yarın yaparız. Ama Allah başımızın şeyini bozmasın, dirliğimizi, düzenimizi, şeyimizi bozmasın. Kurtan oldum ya. Bizim başka bir, biz geçiniriz ya. Biz CHP'li de bizim arkadaşımız, MHP'li de bizim arkadaşımız, Akbal. Biz burada yaşıyoruz, hepimiz biriz ya. Kapıdan çıktım aşağıda. Sen beni görüyorsun, ben onu görüyorum. Buraları bir aşalım şu Ereğli'nin, bunun bir kıralım da bir daha bize böyle yapmasınlar yani. Anladınız mı? Biz bunu kendimiz istedik. İşin bir tarafından da bakarsan, yani işi buraya kendimiz getirdik. Evet. Bu da bir dip mi? Bu da bize, yani hep biz, biz kızıyoruz ya, bu da bize bir şey olsun, biz birlik olsak idi, bu işler buraya gelmezdi. Hı hı. Evet. Yani hocam ben, bizden de oldu diyebilirim yani. Biz hep kavga ettik. Eriyden i̇şte, de kaynaklandı. Şikayet ettik, kavga ettik. Tabii şikayet. Yani oy, koşturduk hemen. Lan ne oldu? Hani direnç eksik kaldı. Veyahut biz bizdeki hatanın biri ne biliyor musun? Adamı seçeriz. Akşam yanında oluruz. Sabahın erkenden herifin karşısına dikiliriz biz. Lan ne oldu? Yeni seçtik her bir beş sene orada zaten. Bir dur. Adam bir çalıştır. Adamı bir koştur. Beş sene sonra di ki ya seni beğenmiyorum kardeşim ya. Bir sen çekil, ben medya getireceğim. Bizde o yok. Biz kafadan devir köşesi bunu hemen işi kapatırız. Bir de doğuşu küseriz. Beş sene kararlarız ondan sonra. Biz, biz de reyli olarak bunu aşmadık, aşamadık. Evet, maalesef. Evet. evet, Umut. Ayağınıza sağlık, dillerinize sağlık. Diliniz de şişmiş bu arada sayın <gülüyor> başkanım. <gülüyor> i̇şte döküldük de yani burada. <gülüyor> ee, i̇nşallah seçimden sonrasında da seçimden öncesinde bu kapı her zaman size açık. Ee, tabii şehrimiz tarım ve hayvancılık şehri evet. ve bu manada da insanlarımızın e, böylesine e, alanında dolu bir insandan e, daha çok istifade etmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Ve e, size davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E, değerli izleyenlerimize de Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Efendim e, şimdi program başında söyledik ya Sayın Abdullah Çelik geliyor bombayı patlatıyor. Ertesi gün herkes onu konuşuyor. O programda da aslında bombayı patlattı. E, şimdi söylemiş olduğu önemli konuları biz zaten manşetler halinde haberleri yapacağız. E, programı tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Kaçıranlar için söylüyorum. Çünkü çok önemli konulara değindi. Tarımdan bahsetti. Siyasetten bahsetti. Ereğli olarak şu lafı sözü dedikoduyu artık bir bitirelim. Çünkü bir yerlere gelemiyoruz dedi. Efendim inşallah kendisine önümüzdeki süreçte ağırlamayı sürdüreceğimizi söyleyelim. Ve herkese iyi akşamlar dileyelim. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. <gülüyor>